Mtazamaji wa Umoja TV tumetembelea katika mkoa wa Morogoro na hapa niko mtaa mmoja hivi tutaenda kufahamu ni mtaa gani. Naona kuna baba zangu hapa wa tutaenda kuzungumza nao mawili matatu. Ambatana nami mimi naitwa Mary Mwakibete. Kama ambavyo nilikufahamisha msikilizaji katika uh, kuangazia kuhusiana na bado kuelewa wa Tanzania wenzetu kuhusiana na matukio ambayo yamepita tumeshuhudia hapa tumepoteza ndugu jamaa na marafiki. Hivi karibuni kulikuwa kuna tukio ambalo kiukweli taifa uh, nchi kwa ujumla tuliweza kuwa na huzuni na tunaendelea kuwa na huzuni kwa sababu tulipoteza ndugu jamaa na marafiki wenzetu na ndipo hivi tukiona hapana hatuna kuni kufunga safari na kuweza kuzungumza na wananchi ambao wao ni wahusika wa eneo hili si tu wahusika lakini wa Tanzania wenzetu kwa sababu kuna watu ambao bado wanakuwa hawaelewi hawasiki kwamba linapotokea au linapotokea ajali wanatakiwa wafanye nini na siku kimbilia sehemu ambapo inaweza kusababisha tatizo na hasara kwa taifa baba unaitwa nani mimi naitwa Sarah Kondo Excellent wewe ni mkazi wa jamii yetu ile tunoko ni wapi mimi ni mkazi wa mafisa hii kwa kisha
bila kushukuru sana kwa sababu sasa bado unaendelea kutembelea katika maeneo mbalimbali ya mkoa huu wa Morogoro na endelea kuhudhi baadhi ya wananchi tuweze kuzungumza lengo letu hasa ni kuendelea kuelimishana kukumbushana ili wote tuwe salama na shughuli za ujenzi wa taifa zizidi kuendelea endelea kumbatana nami naitwa Mary Mwakibete mimi hapa nimezama katika maeneo mbalimbali kuzungumza na wakazi baadhi yao wa mkoa huu wa Morogoro na hasa mbele yangu naona kuna eneo ambalo tumepoteza ndugu zetu, jamaa zetu, marafiki zetu kutokana na uh, rori la mafuta kupinduka na kusababisha eh, moto ambao umeteketeza watu zaidi ya mia moja. Na hapa naona kushoto kwangu niko na ndugu yangu hapa kijana ambaye tutaenda kuzungumza naye mahali matatu kuhusiana na matukio ambayo uh, wananchi wa Tanzania wenzetu wameendelea kufanya. Lori linapoanguka wanakimbilia kwa ajili ya kuweza kuchukua mafuta. Kijana habari yako kwako? Salama tu vipi yani? Safi. Kwa majina yako naitwa nani? Naitwa Abdul. Abdul. Kwa ufupi tunaweza kaelezea kwa sababu naona wewe hapo ulikuwa ni muhusika. Uh, karibu na wewe hapa tunaona kuna ndipo ambapo eneo la tukio kio la ndugu zetu kuungua kwa moto lilitokea. Unaweza kuelezea kidogo kumpatia elimu huyu mtazamaji anetutazama namna ambavyo anaweza akawa anaepuka akiona roli la mafuta limeyapinduka au limeanguka basi aweze kukimbia na si kukimbilia tena. Uh, kutokana na roli huwa likidondoka athari yake wakubwa kwa kifupi yani ajali kama ajali sio kitu cha mchezo mchezo yani ajali kama hii ivotokea hapa na hapa asubuhi watu walikuwa watu wengi sana watu walivopamia ilivyoweza kudondoka watu wengi sana walikuja hapa. Sasa ilivyoweza kumagika mafuta, watu wengi waliweza kuvamia mafuta yale na kuweza kuya kuyachota. Naamini ilikuwa inawapelekea kutokujua nini ambacho kitatokea lakini mafuta kama mafuta jinsi ilivyokuwa nasambaa chini. Yalikuwa ni hatari yake kubwa sana kwa sababu ilivyokuwa inakwenda kama kula ilipokuwa inapoelekea mama antilio alikuwa tayari ameshafungua wameshaanza kupika na watu wengi wanasema siyo ajali imetokana na beti tatizo ilikuwa sio beti mama antilio alikuwa tayari ameshafungua kwa hiyo mafuta yalifuata sehemu ambayo mama antilio tayari ameshafungua kwa hiyo ilivofuata ndio moto kaanza kuwa lakini na unaweza kutuambia kwa wale ambao wamekuwa wasiki yani bado hawasikii pamoja na kwamba tumepoteza nguvu kazi ya taifa wanapokuta roli uh, lori limeanguka wao wanaenda kuchota mafuta wanakimbilia ili kuweza kupata mafuta nini wito wako rai yako pia kwa vijana ambao wanatazama umoja tv i say lori ya mafuta inapodondoka vijana wenzangu inabidi mlikalie mbali sana hususan kama hapo ofisini kwetu mpaka leo tunapoongea hakuna hata kijana mmoja aliyekufa na hakuna aliyesogea pinde wale alipodondoka kwa sababu watu hapo wengi sana huwa wanajua hatari za mafuta jinsi ilivyo kwa hiyo tunawasii vijana wenzetu yani mafuta jamani sio kitu cha mchezo yani kaini mbali nayo hayafai kabisa kwa mwisho wa siku yani kwa namna moja ama nyingine na wasii vijana wenzangu gari yote inaodondoka usiangalie watu hata kama mafuta gari inaanza kadondoka kapiga shoti upande wa umeme pia ni hatari kwa hiyo natakiwa kwa namna moja ama nyingine uweze kuangalia jinsi gani anapoweza kuepukana na ajali kuikali mbali tu hiyo ndio jambo la msingi ninakushukuru sana naamini vijana watakupo wametupata na wametusikiliza kwa uzuri kweli kweli kutoka hapa eneo la tukio ambalo litokea siku kadhaa zilizopita karibu kabisa na stendi ya msamvu mkoa ni Morogoro mimi ni Mary Mwakibete umoja TV usisahau kusubscribe YouTube yetu umoja TV hii ndio Patrick Mission High School iliongoza masomo ya sanaa na lugha na kutoa mwanafunzi aliyeongoza kitaifa matokeo ya kidato cha sita ni shule pekee mkoa wa Dar es Salaam iliyotoa wasichana wawili kwenye kumi bora masomo ya sanaa na lugha kitaifa sasa ni miongoni mwa shule nne tu kutoka Dar es Salaam zilizoingia ishirini bora kitaifa matokeo ya kidato cha sita mwaka 2019 kwa kufaulisha wanafunzi wote inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza mwaka 2020 kwa shule za za Patrick Mission High School iliyoko Mivumoni Madale na Jordan Secondary School iliyoko Kunduchi Mtongani Dar es Salaam tumetoa mtoto wa kwanza kitaifa bora lakini ambao tumetoa uh, watoto wawili katika masomo um, ya sanaa kwa upande wa wasichana Tanzania inisubiri na dunia kwa ujumla ina wajali na kuwajenga kitaaluma na maadili Mkoa Dar es Salaam zisi shule nne tu zimeingia shule bora Patrick Mission ni shule moja wapo Tanzania nzima Hati kimisheni ipo sasa katika ishini 
football. Patrick Mission High School na Jordan Secondary School wasiliana nao kwa simu namba 0678 477 869